안녕하십니까 사막의 생수입니다. 음녀 이세벨의 씨를 토말한 예후 북이스라엘의 왕 예후에 대해서 함께 말씀을 나누겠습니다. 엘리야는 불의 사람이었습니다. 우상 숭배와 불신앙의 도가니인 아합의 정권에 불방망이를 내려 아합과 이세벨의 선지자 850명을 여와의 호 이름으로 숙청한 하나님의 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고 사악함의 원흉인 아합과 이세벨이 죄를 회개하고 겸손해지기는 커녕 더욱더 길길이 날뛰며 엘리야를 당장이라도 잡아 죽일 기세가 되자 엘리야는 너무나 실망하여 불같이 담대한 용기는 다 사라지고 황야로 들어가 로뎀나무 아래 앉아서 하나님에게 죽기를 간구했습니다. 엘리야는 영적 실망에 빠져 있었던 것입니다. 엘리야도 성정을 가진 사람이었기에 낙심도 합니다. 엘리야는 하나님의 도움으로 자신이 악한 아합과 이세벨을 척결할 수 있을 것이라고 여겼지만 그렇지 못한 것에 대해서 실망을 한 것입니다. 그러나 하나님의 뜻은 따로 있습니다. 하나님은 단한 사람만을 통해서 하나님의 일을 하시지 않습니다. 하나님의 일을 이어갈 자를 찾으십니다. 아브라함의 믿음은 당대에 완성되지 않았습니다. 이삭을 통해서 야곱을 통해서 그리고 요셉을 통해서 비로소 완성되어져 갑니다. 그러나 거기서 끝이 아닙니다. 먼 훗날 예수 그리스도의 오심으로 비로소 아브라함의 믿음이 완성되어졌던 것입니다. 엘리아가 못다한 일을 하나님은 다른 자들에게 맡기셔서 비로소 하나님의 심판을 온전하게 이루십니다. 자기 당대에 하나님의 일을 완성하려는 것은 인간의 오만이요 하나님의 뜻을 거스리는 것입니다. 하나님의 역사는 수많은 사람들의 믿음을 통해 완성해져 나가고 인간은 자신의 역할이 끝나면 겸손히 사라져서 하나님의 판단을 기다려야 합니다. 하나님은 엘리아가 못다한 일을 하사엘과 예후와 엘리사를 통해서 이루시겠다고 말씀하셨습니다. 엘리아가 못다한 일은 무엇일까요? 사악한 아합과 이세벨을 완전히 이스라엘에서 제거하는 것이었습니다. 악을 척결하는 일입니다. 하사일은 아람왕이고 예후는 북이스라엘 왕이며 엘리사는 엘리아의 후계자 선지자였습니다. 아람왕 하사일을 통해 아합의 아들 요람이 부상을 입어 패하게 되고 부상을 입은 요람이 이스라엘로 내려와 치료를 하던 중 예후가 반역하여 화를 쏘아 요람을 죽이고 왕이 됩니다. 엘리사는 하사일이 아람의 왕이 될 것을 예언하고 역시 예후가 북이스라엘의 왕이 될 것이라고 예언하고 그에게 기름을 부었습니다. 즉 엘리사는 하사일과 예후에게 하나님의 뜻을 전하여 아합과 그의 씨를 멸할 것을 예언했던 것입니다. 아합과 이세벨의 악의 뿌리를 뽑아 해친 장본인 예후는 어떤 사람일까요? 그는 성경의 기록에 보니 임세의 아들이라고 했는데 실상은 손자입니다. 그의 아버지는 여호사밧인데 남유다의 여호사밧 왕과 동명이인으로서 일찍 죽었고 할아버지 임시에게서 양육을 받아 북이스라엘의 군대 장관 중에 하나가 되었습니다. 예후라는 이름의 뜻은 그는 여호와시다 라는 의미가 있습니다. 북이스라엘의 우상 숭배와 불신한 가운데서도 예후의 아버지 여호사밧은 그의 아들 예후가 오직 여호와 하나님의 신앙으로 살기를 간절히 바라는 마음으로 이름을 지었을 것입니다. 예후는 그는 여호와시다 라는 이름에 맞게 여호와 하나님의 일을 위해서 그의 젊음을 불태웠고 북이스라엘의 악의 뿌리를 뽑아내는 데 혁혁한 공을 세우게 되었습니다. 엘리사는 그의 종을 시켜서 예후에게 이스라엘의 왕이 될 것을 말하게 하고 기름을 붓도록 했습니다. 그리고 아합의 집을 처단할 것과 여호와의 종들의 피를 흘린 이세벨을 죽이고 그의 종자들을 다 멸할 것을 명령했습니다. 다시 말하면 예후가 이스라엘의 왕이 된 것은 오직 아합과 이세벨의 악을 제거하기 위함이었던 것입니다. 예후는 엘리사의 애언에 따라 아람 왕 하사엘에게 패하여 사기를 잃어 부상을 입고 돌아온 아합의 아들 요람을 반역했습니다. 그리고 도망가는 요람을 향해서 활을 쏘아 염통을 뚫어 죽였습니다. 예후의 악의 척결은 일사천리로 진행이 되었습니다. 아합의 아들을 죽이고 2차 척결의 대상은 아합의 마녀 이세벨이었습니다. 이스라엘에 있는 왕궁에서 요염하게 화장을 하고 창밖을 통해 반역자 예후를 바라보고 있을 때 예후는 왕궁에 있는 신복들에게 이세벨을 들어 창밖으로 내어 던지라고 명령했습니다. 이미 모든 상황이 기울어진 것을 안 신복들은 이세벨을 창밖으로 들어 던졌고 이세벨은 땅에 떨어져서 피가 튀고 사지가 찢어져서 
개들이 그녀의 시체를 뜯어먹었다고 성경에 기록되어 있습니다. 세 번째 예후의 척결의 대상은 아합의 아들 70인이었습니다. 그 당시 아합의 왕자 70명이 사마리아에서 왕족 교육을 받고 있었는데 예후는 사마리아에 있는 방백들에게 아합의 왕자 70인을 죽여 그 머리를 광주리에 담아 보내라고 명령했습니다. 이미 모든 세력이 예후에게 기운 것을 안 방백들은 그렇게 함으로 아합의 모든 아들들을 다 죽였습니다. 예후의 네 번째 척결의 대상은 아직도 남아있는 이세벨의 바알 선지자들이었습니다. 예후는 네갑의 아들 여호나답을 불러 온 이스라엘에 있는 바알 선지자들을 모으라고 했습니다. 성대하게 바알을 위한 대회를 열 것이라고 거짓말을 해서 이스라엘 전역에 있는 모든 바알 선지자를 바알의 신당 한자리에 모으고 바알 선지자를 표시하는 예복을 나누어 주어 입게 했습니다. 예후는 혹시 여와의 호 종이 그곳에 한 사람이라도 있지 못하게 하라고 여호나답에게 명령하고 바알 선지자 80인을 바알의 당에 가두게 됩니다. 그리고 군대들이 밖에서 지켜 한 사람도 빠져나가지 못하게 한 후에 불을 질러 바알의 당에 있는 바알 선지자들을 다 죽였습니다. 그 후에 예후는 바알의 신당과 목상을 다 멸하고 그곳으로 변소가 되게 하므로 하나님의 명령을 수행하여 아합과 이세벨의 악의 뿌리를 이스라엘에서 다 제거했습니다. 하나님은 예후가 하나님의 말씀을 잘 행한 것을 보답하셔서 사대가 왕위에 있도록 하셨으나 예후는 베델과 단에 있는 금송아지를 계속 섬김으로 여로보암의 죄를 제거하지 않고 답습하게 되었습니다. 예후는 자기가 행한 공력은 하나님으로부터 인정받았으나 우상숭배의 죄를 완전히 제거하지 않으므로 멸망의 길에 서게 된 것입니다. 엘리야는 갈멜산 불사건을 통해 하나님의 살아 역사하심을 온 이스라엘에게 나타내었고 엘리사는 하사엘이 아람의 왕될 것과 예후가 아베 씨를 멸할 것을 예언하고 죄와 우상숭배로 지든 북 이스라엘에게 하나님의 살아계심을 그의 사역을 통해서 드러냈고 아람 왕 하사엘은 아베 아들 요람을 상하게 했고 예후는 하사엘에게 패하여 힘을 잃은 요람을 처단하고 비로소 아합의 아내 이세벨을 마지막으로 처단했던 것입니다. 이것이 하나님께서 북이스라엘의 사악한 악을 제거하시는 방법이었습니다. 하나님의 말씀에 순종하는 의로운 자들의 연합작전을 통해 악의 세력을 멸하시는 하나님의 계획이었습니다. 악은 당대에만 머무르는 것이 아니라 악인의 대를 이어내려가고 하나님의 계획은 하나님의 사람들의 대를 이어서 악을 멸하도록 역사하십니다. 하나님의 역사에는 의인도 쓰임받고 악인도 쓰임받습니다. 잠언 16장 4절 말씀에 여호와께서 온갖 것을 그 쓰임에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라. 의인은 하나님 앞에 쓰임받고 영원한 복을 누리지만 악인은 하나님 앞에 쓰임받고 버림을 당합니다. 예후가 그러한 사람이었습니다. 열왕기하 10장 28절 29절 말씀에 예후가 이와 같이 이스라엘 중에서 바알을 멸하였으나 이스라엘에게 범죄케 한 느바세 아들 여로보암의 죄곧 베델과 단에 있는 금송아지를 섬기는 죄에서는 떠나지 아니하였더라. 참으로 안타까운 일입니다. 예후는 여호와의 약속대로 자순 4대까지 북이스라엘의 왕위를 이어갔는데 그 4대는 이와 같습니다. 여호하스, 요하스, 여로보암 2세, 스가랴입니다 그런데 스가랴가 북이스라엘의 왕이 된지 6개월 만에 살룸에 의하여 반역을 당하고 살해를 당한 후에 예후 가문의 왕권은 거기서 사대만에 끊어지게 되었습니다. 예후는 바알의 딸 이세벨에게 팔려 온갖 악행을 행한 아합의 아들들과 이세벨 그리고 바알 선지자들을 이스라엘 땅에서 제거하는 쾌거를 이루었지만 왜 여전히 자신은 여호 하나님에게 돌이키지 않았을까요? 그 이유는 예후가 하나님의 선한 뜻을 쿠데타를 일으켜 자신의 정적을 제거하고 왕좌를 차지하는 데만 오직 사용했기 때문입니다. 그는 잠시 하나님 앞에 쓰임을 받아서 철저히 이스라엘의 악을 제거했지만 정작 자신의 마음속에 있는 악을 제거하지 못한 사람이 되었습니다. 우리도 하나님 앞에 쓰임받고 버림받는 사람이 될까 두려워해야 합니다. 그러기 위해서는 악을 제거해야 되지만 자신을 철저히 살펴 세상의 욕망과 죄에 물들지 않도록 힘을 써야 할 것입니다.